Uh, leo hii nimeombwa nimeombwa jana nilikuwa natoa kisa bila kueleza mafungu ya ambapo kisa hicho kimetoka na nashukuru sana wasikilizaji wetu mnapokuwa mm, hii inaonyesha mnatusikiliza sasa kuna watu wanahitaji aya ambazo zinatokana na kisa cha Musa nilizungumza jana wakati nikizungumza jinsi ambavyo Danieli alichukuliwa nilizungumza habari ya nabii Musa ambaye alikuwa analiongoza taifa la Israeli na katika kuliongoza lile taifa la Israeli huyu nabii Musa uh, alifika mahali akaupiga mwamba wa meriba na dhambi hiyo ilimgarimu dhambi hiyo ilimgarimu sana nabii Musa na mpaka akashindwa kufikia lengo lake ambalo alikuwa anataka kuwa na Mungu wakati wote na alikuwa anatamani yeye kama kiongozi wa dini awavushe watu kama jinsi ambavyo mimi kama kiongozi wa dini natamani waumini wangu wote waende mbinguni kama vile ilivyo shaba ya kiongozi wa dini yeyote anayenisikiliza kwamba wale waumini anaowaongoza awafikishe katika uzima wa milele sio kula kondoo kwa sababu kuna wakati Isaya anasema watu wangu wamekuwa hatari wanakula kondoo wao lakini mtumishi yoyote ambaye ana moyo wa kukusanya ilo kundi liende anapaswa ahakikishe kwamba anawafikisha sasa uh, swali linauliza sasa ni wapi paliko andiko kwamba Musa alipitia changamoto hizo ambazo ziko katika eneo hilo ni wapi ambapo pameandikwa jambo hili na katika siku ya leo ninaomba sasa ni kupeleke moja kwa moja katika kile kitabu cha hesabu sura ile ya ishirini fungu lile la mbili hadi tisa sasa ninataka msomaji wangu asome bila vituo mpaka hapo atakapofika alafu nitawaeleza ninataka tu kukuambia kwamba ikiwa umenisikiliza Nina, ninataka ujifunze kusoma ishara na kujifunza kusoma ishara ni pamoja na kusikiliza maneno ya Biblia kuna mahali ambapo Biblia imeandika kwamba mambo haya yaliwapata wale manabii wa kale, wale wazee wa kale ili yawe mfano kwetu ili nasi tusije tukaangamia kama wale walioangamia. Kwa hiyo unaposoma Biblia ina mambo mawili tu. Kuangalia waliokosea ujirekebishe usikosee kama wao na kuangalia waliopatia ili ufanye kama wao ili upatie. Sasa Musa alikuwa ni nabii mheshimiwa kabisa wa Mungu lakini hapa alifanya kosa ambalo lilimgarimu kabisa. Somaji wangu sasa naomba unisaidie kusoma hesabu sura ya ishirini fungu la mbili hadi tisa Twende pamoja. Sasa wale wasikilizaji wangu naomba sasa kama una Biblia yako fungua. Ikiwa ni kwenye simu au popote unaweza kufungua na kufuatilia. Karibu sana anasema anasema kisha wakasafiri kutoka Kadesh eh hey, hiyo Musa anawaongoza taifa la Israeli kusafiri kutoka Kadesh wana wa Israeli ndio mkutano mzima wakafikia mlima wa Hori mkutano mzima wakafikia mlima wa Hori Bwana kanena na Musa na Haruni katika mlima wa Hori Mungu anamuita Musa na Haruni anaongea nao kama viongozi Karibu na mpaka wa nchi ya Edomu akawaambia Karibu na mpaka hapo wa Edomu sasa Mungu anaongea nao kumbuka anaongea na Musa ambaye ni kiongozi Haruni atakusanya awe pamoja na watu wake Aa, Mungu anamwambia Musa muda wa Haruni kufa umefika na atakufa nilikuwa ninatamani Haruni avuke aende Kaanani ili aende akashuhudie nchi niliyowaahidi lakini sasa nimegairi kwamba Haruni atakufa. Atakusanywa. Ukishasoma Biblia nasema kukusanywa ni kufa. Hebu alafu ukumbuke hayo maneno anayasema Haruni yuko hapo. Anatangaziwa kifo yuko hapo. Hebu endelea. Kwa kuwa hataingia katika nchi niliyowapa wana wa Israeli. Mungu anasema kwa kuwa Haruni hataingia katika nchi niliyowapa Israeli. Unapoangalia sasa neno la Mungu linasema hataingia 
na wewe jiulize Mungu ameahidi kwamba katika dunia hii ni safari ya kupita ila tumeandaliwa pepo tumeandaliwa uzima wa milele tumeandaliwa mbingu lakini kuna watu watakaoambiwa kama Haruni hawa hawataingia mbinguni kwa sababu hebu endelea sasa hapa tunamwona Haruni anaambiwa wewe hautaingia katika nchi ndio yaidi kwa nini twende msomaji kwa sababu mliasi kinyume cha neno langu a, 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 a. kwa sababu mliasi kinyume cha neno langu hapo penye maji ya meriba hapo penye maji ya meriba hata ukisimamia hapo yani Mungu anamwambia Musa nilitaka mvuke mkale mema lakini kwa sababu mmeliasi neno na neno hilo ndio nalo lihubiri hapa ndio maana jana nilisema pambana uwezavyo katika dunia hii lakini kamwe mahali Mungu anapohubiriwa usipambane na hilo neno na kama sauti na muhubiri Mungu naongea na watu wekelele mnanisikia kama 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 mtumishi wa Mungu niliyetumwa kama jambo linamhusu Mungu kwa namna yoyote Ukiona linakusumbua ni bora unyamaze. Nimeona mengi katika utumishi wangu. Nimeona mengi. Siwezi kuyasema. Nimeona mengi. Sasa Musa anaambiwa uliasi mulias kwenye neno. Anasema sitaki muingie. Huyo ni Mungu. Hebu soma. Mstari wa 25. Mstari wa 25. Uwatoe Haruni na wanawe. Sasa wewe wewe Musa kwa kuwa nimekusudia Haruni afe kwa ajili ya dhambi sio kwamba ninaacha Israeli bila kiongozi mtoto wake awe mrithi hebu endelea kusoma uwatoe wana uwatoe um, um, Haruni na wanawe na mwanawe Eliezeri anasema mtoe Haruni na mtoto wake anaitwa Eliezeri uwalete juu ya mlima Hori uwalete juu ya mlima Hori usije na watu wa ombolezaji Haruni anaenda kufa huko kwa sababu alitenda dhambi isiyo mstahilisha kuvuka. Sasa bora Haruni alikufa kifo cha mwili lakini alisalimewa kiroho. Ila sisi hapa duniani tukikosa tumekosa kabisa kwa sababu safari yetu ya mwisho ni kuingia mbinguni. Tukilia neno la Mungu tukiwa hapa duniani hata uimbe pepo utunge nyimbo za kwaya hamsini hautaingia. Unapaswa kuwa makini katika jambo hili. Endelea msomaji. Umvue Haruni mavazi yake. Sasa mvue Haruni mavazi ya utumishi. Umvue Haruni mavazi mavazi ya ukuhani. Mvue kwa maana hafai tena kwa sababu ya kuliasi neno langu katika maji ya meriba. Maji ya meriba yalikuwa ni ma... yana shida sana. Lakini waliosababisha wakaasi ni hao hao waumini aliyokuwa akiwaongoza. Kwa hiyo lazima ukiwa kiongozi wa dini uangalie sana namna ambavyo unakwenda nao wao wanalia wanataka maji alafu wewe kwa kuwa umekusukasuka sana unapata hasira ukiwa kiongozi ukiamua kwa hasira hautaweza kufika mahali hebu endelea msomaji ukamvike Eliazari mwanawe mavazi hayo hayo mavazi unapomvua Haruni mvike Eliezer kisha Haruni atakusanywa kwa watu wake naye atakufa huko kisha Haruni atakusanywa huko mlimani na atazikwa huko kwa sababu gani aliasi neno la Mungu katika maji ya miriba na unajua ni kitu kidogo sana yeye aliambiwa auambie mwamba utoe maji alafu yeye akaenda akaupiga mwamba wewe oh, usichukulie for granted usichukulie neno la Mungu kwamba ni simple simple ndio maana nataka kuambia tendo la wokovu ni tendo linalohitaji uwe makini sana usichukulie rais rais Hebu endelea msomaji. Musa akafanya kama Bwana alivyomwagiza. Utafanyaje sasa? Musa anampandisha Haruni maskini huko mlimani. Mkumbuka alikuwa ni kampani yake. Walikuwa wakitembea wote. Walikuwa wakibeba mzigo wa Israeli wote. Sasa anaambiwa unapanda wawili lakini utarudi peke yako. Hebu soma. Wakakwea katika mlima wa Hori mbele ya macho ya mkutano wote. Wakakwea watu wanawatazama lakini Watu hawajui kwamba Haruni anaenda kufa ila anayejua Haruni anaenda kufa ni Musa na Haruni mwenyewe. Alafu hawakuambia. Kwa sababu wangewaambia pale wangeweza wakaleta fujo. Si walikuwa wamezoea. Kwa hiyo hekima ya uongozi ukiwa na jambo gumu unalolitatua sio kila jambo ni la kueleza. Hebu endelea msomaji. Mstari wa 28. Huyu ni Haruni ambaye 
ana mchango mkubwa sana kwa Mungu, ana mchango mkubwa sana wa kuwatoa Israeli kutoka Misri, lakini katikati ya safari amekosa. Na sio yeye aliyekosa, bali amekoseshwa na wale aliokuwa akiwaongoza. Ndio maana usisemeseme kila jambo. Sasa mzee wa watu, hao wa, wazee wawili wanapanda makutano wanawaangalia. Hebu endelea kusoma. Kisha Musa akamvua Haruni mavazi yake. Musa akamvua Haruni mavazi. Akamvika mwanawe Eleazari. Akamvika mwanawe Eleazari. Mavazi hayo. Ndio. Haruni akafa huko katika kilele cha mlima. Akafa wanamwangalia huko mlimani. Musa na Eleazari wakatelemka mlimani. Yaani anakufa hata hakuna homa. Ni Mungu ameamua panda ufe. Alafu wakashuka. Alafu ngoja nikwambie, hajazikwa na msururu wa magari. Hajazikwa na jeneza lililopambwa maua. Nitakuja kuongelea mambo ya maua kwenye majeneza. Watu wamepotea wameenda kubeba utamaduni wa Wamisri ambao Misri alivyokuwa nakufa hususan farao kuna mahali alikuwa anapitishwa na hapo walikuwa, walikuwa wanaamini wa, wa, kwamba farao anapokufa lazima bebeshwe zawadi za maua ili kulikuwa kuna Mungu fulani huko ampokee na asipoenda na maua hapokelewi utamaduni huo umeingia mpaka umefika kwetu watu wanapoteza pesa nyingi kweli kununua maua kupamba majeneza nikiwa hospitali haujaniletea hata hata mia ya kununua panado nimekufa unaniletea maua ya laki moja unafiki mkubwa alafu ukiambiwa haya maua hayana kazi yoyote atanyeshwa mvua hapo yaharibike huko hospitali kuna watu ambao wanahitaji hata wanunulio damu chupa moja haujaenda kutoa lakini nimekufa hapa unakuja na lundo la maua unaonyesha upendo kwa mtu ambaye haoni upendo lakini alivyokuwa na macho yake ulikuwa ulikuwa unamwangalia tu humsaidii lakini sasa amekufa ndio unaona muda wa kuanza kuiambia dunia kwamba huyu mtu ndikuwa nampenda ndio maana analeta ua unafiki kama mna pesa pelekeni hospitali ziokoe wagonjwa sio kupelekea maiti maua hii itaeleza baadaye watu watelewa vizuri kwa sababu sio mada yangu na ndio maana Mungu hakuruhusu kiongozi mkubwa wa Israeli mkubwa kabisa wa Israeli yani kama ni leo tunaweza tukasema alikuwa ni mufti kama ni leo tunasema ni askofu wa Tanzania nzima tunasema hivyo msimamizi na sio hivyo tulikuwa ni taifa kubwa la Israeli lakini anasema m- un- anazikwa na watu watatu tu utajua mwenyewe alichimbaji ile kaburi alikufa huko hebu endelea kusoma na mkutano wote ulipoona ya kuwa Haruni amekufa sasa walipoambiwa habari za Haruni amekufa wakamombolea Haruni muda wa siku 30 wakamombolezea Haruni muda wa siku 30 baadaye Mungu akasema ngoa matent ondoa mahema safari iendelee kwa sababu Haruni amekosea amekuishia njiani sasa sisi hapa tunasafiri tunasema tunakwenda mbinguni je wangapi wataishia njiani kama Haruni Hebu soma msemaji. Maana nyumba yote ya Israeli hata ukishia hapo. Sasa a na nitaomba tu kwa sababu nimeshaona ili somo la siku ya leo ili kwamba lieleweke kwa sababu ni muhimu kwetu. Nitaomba wasikilizaji wangu waniwe radhi kwamba lile la jana nitaendelea nalo kesho. Hili nilifanye mada kwa sababu ni jambo ambalo ni muhimu katika dunia hii ukikosea kidogo ndio maana Yakobo anasema yeye na, na, na wale ambao wanasema kwamba amri za Mungu eti ni za kale Yakobo katika kitabu cha Yakobo sura ya pili fungu la kumi Yakobo sura ya pili fungu la kumi kumbuka gan, Yakobo ni agano jipya Kuna wale wanaosema ah bwana hayo ni mambo ya agano la kale lakini Yakobo anasema safiri katika dunia hii Ukijitahidi sana kujionyesha mtendakazi kwa Bwana. Lakini kadiri ya uwezo wako kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu usifanye kosa la makusudi. Dhambi ya makusudi ni mbaya. Usifanye dhambi ya makusudi. Sasa hebu soma Yakobo 2:10 anasema. Anasema 
Anasema maana mtu aye yote maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote akashika sheria yote ila akajikua katika neno moja ila akajikua katika moja amekosa juu ya yote amekosa juu ya yote Yaani Haruni alifanya kazi kubwa lakini akakosea tu kwenye maji ya meriba akapiga tu mwamba yote aliyotenda yakasaulika akaambiwa unakufa akaenda akazikwa nyi wenyewe ni mashahidi tulikuwa tunasoma hapo katika kitabu cha hesabu sura ile 20 fungu la 22 hadi 29 sasa uh, msomaji wangu ninaomba hebu tuangalie tukio halisi lilitokeaje tuangalie tukio halisi lililosababisha Haruni afe lilitokeaje rudi sasa katika kitabu cha hesabu hapo hapo Rudi uliko toka mpaka hesabu sura ya 20 fungu la kwanza tutaenda mpaka fungu la 13 walifanyaje kosa ili kosa la Musa na Haruni mpaka Mungu anaruhusu watu kuwa ku, kiongozi wa dini sio ishu kuwa kiongozi wa dini usifikiri kwamba eti utasamehewa kwa sababu ni kiongozi ukikosea imekula kwako Ebu 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 soma hapo msomaji. Anasema, anasema kisha wana wa Israeli sini wakasafiri wakaingia bara ya sini. Katika mwezi wa kwanza, mwezi wa kwanza wakaingia. W- watu wakakaa Kadesh. Wakakaa mahali panaitwa Kadesh. Miriam wakafa huko. Miriam dada yake Harun. Unakumbuka Miriam ndiye ambaye Musa alipotupwa katika katika mto mto Nile na mama yake baada ya kuona farao anataka kuwaua Miriam ndiye aliyekuwa akiangalia kile kisafina kinavyosafiri mpaka akahakikisha kimeingia kwenye mikono ya binti farao na huyu Miriam ndiye ambaye alihakikisha kwamba I mean Musa ameenda vizuri huyu Miriam kama jinsi ambavyo tunaangalia ndiye ambaye alimwambia binti farao Ngoja nikuletee mwanamke wa kumnyonyesha huyu. Akaenda akamleta mama yake halisi. Huyu Miriam ana mchango mkubwa sana katika maandiko na katika wokovu katika taifa la Israeli. Lakini sasa unaweza ukaona Miriam anakufa. Baada ya Miriam kufa nini kinaendelea msomaji? Anasema Aha. na hapo hapakuwa na maji. Na sasa baada ya Miriam kufa wamekaa Kadesh kukatokea tatizo la ukosefu wa maji watu wanapata kiu um, kufunzi watu afya amesema tuoge lakini hapo sasa kuoga ilikuwa ni ishu kwa hiyo watu wamekosa maji kabisa hebu endelea wakajikusanya watu wakajikusanya juu ya Musa na juu ya Haruni Sa- Musa na Haruni wakatoka pale palipokuwa mkutano Musa wakakimbia kutoka kwa hao watu ambao wanamkufuru Mungu sasa wakaenda hata mlangoni pa hema ya kukutania wakaenda mbele za Mungu Aha. wakaanguka kifudifudi wakaanguka kuwaombea msamaa wewe ambaye ni kiongozi wa dini ukishaona kwamba waumini wako wanafanya makosa usipambane nao Nenda kalie mbele za Mungu ili awasamee kwa sababu walijua Mungu anaweza akawaadhibu. Hebu endelea msomaji. Utukufu wa Bwana ukawatokea. Ndipo Mungu akawatokea pale pale maragoni. Endelea. Bwana akanena na Musa. Mungu akamwambia Musa, akinena, akasema simple tu. Aha. Toa ile fimbo. Amwambia Musa chukua hiyo fimbo. Mungu ndo anamwambia Musa maelekezo maelekezo. Unaposoma Biblia imejaa maelekezo. Usiende kinyume, asikudanganye mtu. Ukitoka nje mwongozo wa Biblia imekula kwako. Maelekezo. Soma. Toa ile fimbo ukawakusanye mkutano. Anasema toa hiyo fimbo uwakusanye mkutano wote. Wewe na Haruni na ndugu yako. Wewe na Haruni na ndugu yako ukawaambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji yake ukawaambie sio ukamwambie soma vizuri hapo tarudia rudia hapo kwa sababu ndio kiini ukawaambie mwamba ishia hapo ndio kiini cha kifo cha Haruni na ndio kiini cha kifo cha Nabii Musa hicho ndio kilichowaua na mimi nataka nikwambie kama viongozi wakubwa 
ambao wanaheshimiwa katika dini zote Aruni na Musa walikosa Mungu wa kuwasamehe sembuse sisi tulioko katika dunia hii toa ile fimbo ndio ukawakusanye mkutano toa wewe na Haruni ndugu yako ehe tuendelee ukawaambie mwamba mbele ya macho yao ukawaambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji utoe maji yake Nawe utawatoke nawe utawatokezea maji katika mwamba nawe utawatokezea maji katika mwamba na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao kwa hiyo kosa la Haruni mpaka anafikia hapo na Musa kilichosababisha kifo cha nabii mkubwa kama Musa na nabii mkubwa kama Haruni ambaye alikuwa anabeba fimbo ni kosa waliloambiwa wauambie mwamba utoe maji alafu wao wakaenda kuupiga mwamba na ndio Mungu anasema sitawasamehe katika hili nakumbuka kumbukumbu la Torati mahali fulani Musa anamlilia Mungu anasema sasa unirehemu Bwana unisamehe dhambi yangu Mungu akamwambia Musa kuanzia sasa sitaki urudie tena ilo ombi kwa sababu mimi sitasikia kwa nini mulilia neno langu nililoambia muambie mwamba utoe maji mkaupiga mwamba hebu endelea sasa hesabu ngapi tunaangalia sasa kosa la Musa ni nini tunaenda kulitafuta kosa la Musa ameambiwa au ambie mwamba utoe maji na kimsingi mwamba ni Yesu Kristo na tunapoenda kwa Yesu Kristo hatupaswi kuongea neno lingine zaidi ya kumwomba sio kupiga hatuwezi kumpiga Yesu Kristo bali tunapaswa kumwomba kumwambia Bwana tunaomba utupe haja ya kiu yetu kwa hiyo kosa la Musa lilikuwa hilo hapo. Hebu endelea kusoma. Mstari wa tisa nasema. Mstari wa tisa ndio kosa la Musa linajitokea. Musa akaitoa hiyo fimbo kutoka mbele za Bwana. Musa alivyomwamuru. Musa akaitoa hiyo fimbo kutoka mbele za Bwana kama alivyoamuru. Musa na Haruni wakawakusanya kusanyiko mbele ya mwamba. Musa akawaita Israeli wote kujeni hapa. Akawaambia. Akawaambia. Sikieni sasa. Sikieni sasa. Enyi waasi. Enyi waasi subiri ameambiwa wakusanye alafu uambie wa, mwamba ajaambiwa waite waasi lakini hasira zimekuja kwa Musa sasa Musa anapokuja anasema sikilizeni yenye waasi haongei na mwamba bali anaongea na hao hebu endelea kusoma anasema uh-huh. Musa na Haruni wakawakusanya kusanyika mbele ya mwamba akawaambia sikieni sasa uh-huh. enyi waasi naam je Uh-huh. tuwatokezee maji katika mwamba huu unasikia ameambiwa au ambie mwamba utoe maji yeye yeah, anaenda kuambia je tuwatokezee maji katika mwamba huu kwa lugha nyingine sio kwamba Mungu ndiye anayetokezea maji bali sasa Musa ndio mwenye nguvu ya kutokezea maji pale unapochukua utukufu wa Mungu pale unapoingilia kazi ya Mungu hapo hapo Mungu ndio anakudisqualify anakudisco kabisa haufai bure kabisa na hicho ndio ndio kosa la Musa na Haruni ameambiwa uambie mwamba utoe maji yeye anaenda kuambia mnataka tuwape maji kutoka kwenye mwamba hebu endelea kusoma anasema anasema Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili kosa aliambiwa uambie mwamba utoe maji akiwa amejana ghadhabu na hasira anaupiga mwamba mara mbili kosa kubwa kuliko yote hebu endelea msomaji maji yakatoka mengi ndio mkutano wakanywa na wanyama wao pia maji yakatoka watu wakanywa lakini imegarimu maisha ya mtu imegarimu maisha ya watu walikunywa maji sawa lakini imewagarimu haya ndio matokeo ya kuishi bila kuzisoma ishara biblia inasema Mambo haya yaliwapata Musa na Haruni kama mfano ili uwe mfano kwetu tusiende katika makosa yao bali tuende katika mazuri yao na hesabu 27:12 hesabu Sasa Haruni amekufa Musa anaendelea kupumua lakini tena lile jinamizi lililomuua Haruni linamrudia Musa sasa kwa sababu ya dhambi walioifanya 
Hebu soma. Bwana akamwambia Musa, Bwana akamwambia Musa, panda wewe juu ya mlima huu abarimu. Wewe mwenzio alipanda kwenye mlima Hori, akafa. Wewe sasa panda katika mlima wa namna gani? Abarimu. Abarimu. E, soma, uitazame nchi uliyowapa Uta... wana wa Israeli. Utatazama nchi ambayo nilikuwa nimeahidi na wewe utavuka uingie, lakini huingii. Kwa nini? Na kisha uki na kisha na ukiisha kuiona ukiisha kuiona nchi wewe nawe wewe nawe Musa utakusanyika pamoja na baba zako utakufa na kukusanywa pamoja na baba zako kama Haruni ndugu yako alivyokusanyika kama nilivyomkusanya Haruni kwa nini endelea kwa sababu mliasi juu ya neno langu. Ah, amerudia tena. Kwa sababu mliasi juu ya neno langu. Katika jangwa la Sini. Katika jangwa la Sini. Wakati wa mateto ya mkutano. Wakati wa mateto ya mkutano. Wala hamkunistahi. Hamkunistahi kumbe Mungu anapokuambia ufanye jambo usipolifanya, Mungu anakuchukulia kwamba hujamstahi. Je, ni wangapi miongoni mwetu tunaomstahi Mungu? Hebu endelea kusoma hapo mjini mbele ya macho yao. Hebu rudia. Anasema, Aha. kwa sababu mliasi juu ya neno langu. Kwa sababu mliasi juu ya neno langu. Katika jangwa la Sini. Katika jangwa la Sini. Wakati wa mateto ya mkutano. Wakati wa mateto ya mkutano. Wala hamkunistahi hapo mjini mbele ya macho yao. Hamkunistahi ni mjini au majini? Maamini majini. Eh, kwa sababu nashangaa jangwani tutapata mji wapi. Anasema hamkunistahi hapo majini maji gani hayo ni maji ya meriba umefika fungu la ngapi umefika fungu la 15 Musa anaambiwa na yeye utakufa sasa twende katika kitabu cha kumbukumbu la torati jambo hili ni gumu sana ndugu zangu tutajifunza kusoma ishara tutaokolewa tukipuuzia ishara tutaangamia ndio maana mtume Paulo anasema yaliwapata kina Musa yawe mfano kwetu ili tusiangamie kama wao. Hebu endelea kusoma. Kumbukumbu la Torati. Sura ya 32. Ukurasa I mean aya ya 48 paka 52. Karibu. Anasema, anasema Bwana akasema na Musa siku hiyo hiyo akawaambia Bwana akanena na Musa wakati sasa Musa anakwenda kufa yeye aliambiwa tu utakufa sasa wakati wa kifo cha Musa umefika na yeye atakii kuvuka kwenda Kanaani kwa sababu ya kosa dogo tu la kutouambia mwamba ufanye kutoa maji yeye akaenda kupiga mwamba soma sasa kwa katika mlima huu wa Barimu Musa na, anaambiwa sasa muda wako Musa umefika sijui ingelikuwa wewe vipi unajua yani unajua hakuna homa lakini unapanda kama mtu anaenda kunyongwa unapanda una, yani hamna homa hamna kuarisha unaambiwa panda mlimani muda umefika hebu soma mpaka mlima mpaka kilima cha Nebo mpaka kilima cha Nebo kilicho katika nchi ya Moabu kilicho katika nchi ya Moabu kuelekea Yeriko kuelekea Yeriko Uka, ukaangalie nchi ya Kanani ukaangalie uzuri wa nchi ambayo nitawapa hao uliokuwa ukiwaongoza lakini we wengine kwa sababu ulichindwa kunistai wangapi wanamstai Mungu leo hebu soma Mstari wa hamsini mstari wa hamsini ukafe katika kilima ukafe katika kilima huko uko yako eh. huko uko yako ukafe msomaji ukaamini ukusanye ukusanye uwe pamoja na jamaa zako ili ukusanywe na waliokufa huko kama alivyokufa nduguyo haruni kama alivyokufa kama alivyokufa haruni nduguyo akakusanywa awe pamoja na watu wake akakusanywa katika mlima Hori endelea kwa sababu mlikosa ah Mungu yani unajua hii ni mara ya tatu mm. mimi wanaposoma Biblia na kuwa makini sana mara ya tatu jambo hili Mungu limemuuma sana amemwambia Musa ini ya nne akaja akamwambia Aruni utakufa kwa sababu mlikosa anakuja kumwambia tena Musa katika hesabu hiyo hiyo akumbukumbu la Torati na narudia mara ya tatu kama sio ya nne anamwambia utakufa hebu soma 
kwa sababu mlinikosa ninyi juu ya yangu katikati ya wana wa Israeli kwa sababu mlinikosa mimi aha juu ya i mean katika maji ya meriba huko Kadesh katika maji ya meriba huko Kadesh katika bara ya sini katika bara ya sini kwa kuwa hamkunitakasa ah hiyo tena nyingine kwa kuwa hamkunitakasa katikati ya wana wa Israeli katikati ya wana wa Israeli hamkunisema vizuri sasa sisi kazi tunayofanya hapa tuna tuna kwa hiyo lugha hiyo tunamsema Mungu vizuri Alafu mtu anaweza akaja asema hapana mnafanya vibaya. Mm. Vingine huwa ni vya kufungia masikio na midomo. Kwa sababu vinaambatana na laana. Kabisa. Kama familia mama, baba na watoto. Mambo yanayomhusu Mungu ni ya kuzibia midomo. Bora ukae kimya ukapambane huko na washabiki wa Simba na Yanga kelele kabisa huko lakini sio haya mambo haya yanayokula maisha ya watu Mungu anasema hamkunitakasa na ndivyo Musa akapanda kule mlimani alipofika kule mlimani akakusanywa pamoja na ndugu zake kwa nini alikufa kule ni kwa sababu hebu fungua kitabu cha Yuda kitabu cha Yuda kina sura moja tu. Nataka uangalie pambano la Mungu na shetani kuhusiana na mwili wa Musa. Huyu Musa huyu alishindwa kumstai Mungu. Na Mungu akaona ikiwa nitaruhusu Israeli wa mzike Musa basi watamfanya Musa wataweka mnara alafu waje wamwabudu ndio maana paka leo hakuna anayejua kaburi la Musa liko wapi kwa maana wangekuwa mshenda kujenga sehemu ya kuiji hiyo Mungu alisema hapana hakuna anayejua kaburi la Haruni liko wapi kwa sababu wangekwenda huko kuliabudu kaburi badala ya kumwabudu Mungu na hata hivyo unaposoma kitabu cha Yuda Mungu baadaye alituma malaika akaja kumfufua Musa akapata ufufuo maalum special resurrection akaenda mbinguni Nadhani Yuda umeona hapo mstari wa tisa Kitabu cha Yuda ni kina, kina sura moja tu moja mstari wa tisa Soma anasema Anasema lakini Mikaeli lakini Mikaeli malaika mkuu mku, ndio aliposhindana na ibilisi aliposhindana na ibilisi na kuhojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa na kuhojiana naye kwa ajili ya Musa kumbuka Mungu alimzika Musa mwenyewe na akamtuma Mikaeli unaposoma unaposoma Biblia neno Mikaeli kwa lugha ya Kiebrania maana yake the one who is like god na hakuna mwingine ambaye anafanana na Mungu isipokuwa Yesu Kristo kwa hiyo Yesu Kristo mwenyewe ndiye aliyeshuka kuja kumfufua Musa pale alikokuwa amezikwa shetani anakuja anamwambia hapana Musa alitenda dhambi katika mlima Meriba lakini Yesu anamwambia ah Musa kutenda dhambi alitubu na ndio maana ninawaita wote katika siku ya leo kama unajua ulishafanya dhambi ya kumkosea Mungu ulishafanya dhambi ya kutomtakasa Mungu ulishafanya dhambi ya kutokumstai Mungu katika siku ya leo ninaenda kuomba kwa ajili yako ili upate kibali kwa Bwana amen haleluya amina na ndio maana Yesu anapokuja kumfua Musa Shetani anakuja anasema hapana huyu mtu alikosea Yesu anamwambia mimi nina uwezo wa kusoma mioyo Musa alitubu dhambi yake 
ndio maana tunampa special resurrection na tunapomfufua Musa tunamfanya kielelezo ili wote wanaokufa wajue kama watakufa katika haki watafufuliwa kama Musa ili waweze kurithi uzima wa milele bado muda upo wa kutosha una uwezo wa kutubu na Mungu akasikia maombi yako Bwana Yesu asifiwe amen Bwana Yesu asifiwe mtu mwe alie, mtu ambaye ana mwili na nyama anayeoza na kwenda kaburini as hawezi kushindana na huyu Mungu hawezi hata siku moja wakati huyu Mungu anapo sisi tunamtakasa Mungu hapa hapa tunamhubiri Mungu hapa hapa tunamuinua tuna Mungu ili watu waweze kumsikia haipaswi mtu kupinga kwa sababu hata shetani alivyokuwa anapinga wakati Musa anakwenda kufuliwa sasa akaambiwa bwana na kukemea hebu rudia ile fungu la tisa anasema anasema lakini mikaeli lakini mikaeli na mkuu na malaika mkuu aliposhindana na ibilisi aliposhindana na ibilisi na kuhojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa na kuhojiana naye juu ya mwili wa Musa Haku mwili thubutu, wa Musa hakuthubutu kumshitaki hakuthubutu kumshitaki kwa kumlaumu kwa kumlaumu bali alisema bali alisema bwana na kuke bwana na akukemee bwana na akukemee wewe ibilisi na Musa akafuliwa wale wote ambao wanaamini kwamba siku atakapokuja Yesu Kristo bwana wa kiyama bwana wa ufufuo wanaoamini hivi wasimame leo nataka nikaombe tunapoendelea kumtakasa Mungu nataka nikaombe katika siku ya leo tuta piga ule wimbo wetu ule wakati tunasogea hapa tuimbe kwa amani kabisa wimbo mataifa yote yanapaswa kukusanyika lakini ni nani ni nani ambaye anawajibika kuwakusanya bila shaka ni wahubiri wa injili 